Xin chào, mình là Thầy Trang kiểu nhà chưa có nội thất gì ấy, nên là mình chưa ở đấy được thì hôm nay mình đến mình thấy có một cái đệm được chuyển đến hơn 15 cân rồi mình phải một mình bê cái đệm này lên trên nhà <cười> ok let's do it Mình chưa bóc ra bởi vì là bóc ra thì cũng không biết để đâu ấy Mình phải mua tủ, mua kệ, mua bàn, mua ghế các thứ thì mới kiểu sắp xếp nhà cửa được Đây là bếp của mình thì cái bếp này là một cái bếp điện à Ờ thì nó kiểu lúc mà nấu xong nó sẽ rất là nóng ở hai cái bề mặt này Thế nên là mình đã bảo với ông chủ nhà là mình muốn thay cái bếp này bằng cái bếp induction để cho nó đỡ bị nóng ấy Bởi vì con Stormy nó bị bỏng ở cái bếp này này Bỏng hai lần ở cái bếp này rồi Nhưng mà hôm nay sau một tháng, hôm nay là ngày mùng 2 rồi Nãy giờ mình phải được ở đây rồi Thế nhưng mà bếp vẫn chưa xong Máy giặt của mình vẫn chưa đến, máy giặt của mình thì phải tận 15 mới đến cơ Nói chung là bếp vẫn chưa hoàn thiện nên là cũng không thể ở được Mình định là để nó ở đây nhưng mà mình vừa đọc được là phải mở trong vòng 72 giờ Thế nên là mình sẽ mở nó bây giờ <cười> Ok, bắt đầu thôi You are now listening to Lin's Radio What are you doing? What is this? Cool guys. I wanna see my baby soon Get the world is over của mình sau một ngày thì nó sẽ tự phồng ra nó sẽ phồng dần ra theo đúng cái kích cỡ chuẩn của nó chứ bây giờ nó vẫn đang sạch lép này ngày mai mình quay lại thì nó sẽ cao lên như vậy là được rồi ok đi về thôi Hello mọi người mình đã trở lại nhà rồi đây hôm nay là ngày mùng năm và mình vì mình quá xấu nên thiên chắc không quay mặt nhưng mà ta đã nhìn này cái đệm của mình nó phồng hết lên rồi này dày chưa Ngày hôm sau thì mình lại tiếp tục quay trở lại nhà Nhưng mà hôm nay thì mình phải nhờ thêm chị chuối đi cùng Bởi vì là bọn mình phải pick up một cái món đồ rất to từ post mang về nhà cái thùng quá nặng thế nên là bọn mình phải dừng lại đến n lần để nghỉ thì lúc này bọn mình đang xem một em học sinh trốn học đang trèo lại vào trong trường thì tự nhiên có hai người lái xe ô tô đến và offer là giúp bọn mình chuyển đồ Các chị chuối đang bê một cái hộp rất là nặng Hai đứa bê ở trên đường kiểu như là Nó không có cái chỗ nào để cầm tay vào ấy Thế nên nó rất là khó để di chuyển Thế xong rồi bọn mình kiểu tìm đủ cách đủ trò trên đường Xong rồi có một anh, anh ấy đi qua Anh ấy nhìn thấy bọn mình Xong rồi anh ấy lái xe ngược lại 
Thế mà mình kiểu mình cũng nhìn thấy anh đi xe xong rồi mình cũng chỉ nói đùa chị chối là Ôi hè nhờ anh kia giúp thì tốt nhỉ Thế nhưng mà kiểu anh cũng đi vào trong nhà ấy Nghe là mình cũng không nghĩ gì cả Xong một lúc sau anh ấy với cả vợ của anh ấy Lái cái xe đấy đi lên xong hỏi mình là Có cần giúp nữa không? Oh my gosh Ở cái làng này mọi người thật tốt ý Trời ơi Cái box đấy cùng với cả hai người đấy Thì không thể fit thêm mình vào nữa ấy Nên là chỉ có chị chúa ngồi đấy để chỉ đường thôi Bây giờ mình đang đi bộ về Later. Mình vừa về nhà Thì thấy anh ấy đã bê cái box của mình lên đến luôn nửa cầu thang với cả chị chúa rồi Tốt dã man ý Tôi chết mất rồi Nhưng mà mình xuống này cảm ơn ý Thế mình bảo là kiểu hai người quá tốt mọi người sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc đời xong rồi xong rồi anh chị bảo là ơ ờ, mày cũng gặp may mắn đấy thôi <cười> xong rồi anh chị xin số mình để bảo là thế sao có muốn bê cái gì hay là muốn vận chuyển cái gì bằng ô tô cứ bảo bọn tao bọn tao rảnh luôn đáng yêu dã man đi tôi chết mất à, ok đi vào nhà thôi mình sẽ set up cái cái hộp cái hộp này cái hộp này là một cái lưới để mình ngăn cách ban công của mình ok vào thôi Ok, thì như mọi người thấy là ban công nó rất dài, ban công nhà mình dài từ đây Đến cái chậu cây kia Thế nhưng mà đến chậu cây kia thì lại là nhà của người khác Thế nhưng mà tự nhiên kiểu người ta có thể bước sang nhà mình một cách rất dễ dàng ấy Mà đây là cửa kính mà trong này mình sinh hoạt các thứ Thế nên là mình muốn che cái chỗ đấy lại giống như cái nhà bên kia kìa Thì trong cái hộp này chính là cái mảnh giống cái nhà cuối cùng ấy kìa Bây giờ mình sẽ dựng nó lên để chắn giữa nhà mình và nhà hàng xóm Đã, sau một hồi loay hoay bọn mình đã cố định được một bên này vào rồi Nhưng còn bên này thì nó là tường nên không biết làm thế nào cả Mình nghĩ là mình sẽ phải mua một cái giá để cây để chắn ở đây Xong rồi mình cố định cái rèm này vào cái giá để cây nhà mình Thì maybe là được, mình không biết nữa Tạm thời cứ để như này đã <cười> đây là một chiếc view mới của phòng của phòng mình à, chỗ này là chỗ để quần áo đấy đây là cái giá quần áo mà ở trong video video gì nhở video fashion của mình nó mọi người ấy, là mình sẽ chỉ để giá quần áo chứ không để từ quần áo gì đây cái giá quần áo của mình à, chúng mình sẽ unbox đồ vừa mới đến mình không biết đây là cái gì nữa. mình order rất nhiều đồ chiều nay 2 giờ thì sẽ có cái sẽ có một cái món đồ nội thất rất đẹp mà mình lần đầu tiên có trong đời mọi người ạ à. Lần đầu tiên mình sở hữu cái món đồ nội thất này ở trong cuộc đời mình Cuộc đời là người lớn của mình Thì bây giờ đến mình sẽ unbox cho mọi người xem Nhưng mà bây giờ chúng mình unbox cái hộp nhỏ này trước Sendung in halt unter diese paper Entgegen Oh Entgegen Oh Oh đây là cái cục wifi nhà mình đây là một cục wifi mà wifi rất mạnh người ta hứa mình là như thế nên hy vọng là mình sẽ có thể up video và các thứ một cách uh, nhanh hơn không phải chờ đợi lâu <cười> tiếp theo mình sẽ ăn bóc cái này nó to này mình không biết nó là cái gì nữa. đây là cái thùng to thật ra chị đoán đây là cái gì ô thả thả đến trước sofa tuyệt vời uh. đẹp thế oh my gosh siêu đẹp luôn mm. từ trước đến nay mình luôn luôn uh, trung thành với cả cái thảm lông ấy mọi người cái thảm lông thì nó kiểu đẹp nhưng mà nó dễ bị bẩn với cả là bẩn thì mình kiểu đưa máy hút bụi qua nó không thể hút xuống được cái chân của cái thảm lông ấy được thế nên là mình phải vứt đi hai cái rồi và cái tiền giặt nó cũng đắt bằng cái thảm ấy thế nên là này mình quyết định mua thảm như thế này uh, bùi hơi hôi đồ mới ơ nhưng mà mình phải quét qua cái nhà mình thay giải thảm chứ không còn lau nhà ấy thế á ừ. lúc mà vợ ở thì làm sao vợ ở thì lật thảm rồi kéo sofa ra lau nhà ngu ừ. ngốc à đi mua cây lau nhà đi
thì có một món đồ nội thất rất to được chuyển đến à, Đây cũng là lần đầu tiên mình mua cái này và đó chính là một chiếc sofa mình cũng đã từng mua rất là nhiều thứ đắt đỏ hơn Thế nhưng mà sofa nó là một cái gì đó khiến cho mình cảm thấy rất là người lớn và rất là đặc biệt tiến triển khá là chậm thế nhưng mà mình vẫn rất vui bởi vì là ngôi nhà đang bắt đầu thành hình rồi Mình mua dây về dây của mình đến rồi nhưng mà mình quên mất là mình có hơn một cái cửa sổ Nên bây giờ phải order thêm cho cái cửa kia nữa Nhưng mà trước hết mình sẽ lắp cửa này trước nhé Mình vừa mới nhận được hai cái packet rất là to Một cái packet nó dài 1m8 và một cái packet nhỏ Thì tại vì mình đặt ba cái tủ Một cái tủ là để trong phòng ngủ Và hai cái tủ nhỏ thì là để ở bếp Để đựng bát đĩa, cốc chén các thứ Do có hai cái thùng nó đến thì mình thấy có một thùng to một thùng nhỏ Thì mình nghĩ là cái thùng to là của cái tủ to Còn cái thùng nhỏ là của cái tủ nhỏ Thế sau mà mình mở cái thùng nhỏ trước Thì mình thấy là cái, cái tủ nó không được như mình mong đợi ấy Nghĩa là mình thấy cái họa tiết của nó ấy Là họa tiết mà đan chéo như này này, đan lát ấy Thế nhưng mà đến lúc mà mình dở cái tủ ra thì thì không phải là nó đan lát như thế mà là nó chỉ là cái hình ảnh thôi mọi người hiểu không? Nghĩa là sờ vào nó phẳng lì ấy, nó không hề đan lát, nó chỉ là hình ảnh kiểu fake ấy mọi người kiểu... Đấy, mình cảm thấy hơi thất vọng, thế nên mình đã quyết tâm là mình sẽ trả lại hai cái tủ nhỏ. Mình mua tủ khác và còn cái tủ to ấy thì vì là mình không tìm thấy một cái tủ nào mà nó to tương tự mà nó rẻ được bằng cái tủ này. Thế nên là mình vẫn sẽ chấp nhận giữ lại cái tủ to. Thế, thế nên là sáng hôm nay mình đã khuân cái tủ nhỏ đi ra post và gửi lại trả lại hãng để uh, mình mua tủ khác Thế nhưng mà mình vừa mới nhận ra, mình đang ngồi giờ cái tủ to này, này mình lắp này Thì mình vừa mới nhận ra là thật ra ấy, cái box nhỏ đấy nó không phải là tủ nhỏ Mà nó là cái phần còn lại của cái tủ to này, tức là bây giờ mình đang có một nửa cái tủ với mọi người Tự nhiên mình mang cái nửa cái tủ còn lại của mình ra post gửi lại cho hãng Còn mình giữ lại một nửa cái tủ để làm gì không biết nữa 
Thôi giờ tôi phải làm sao đây mà hôm nay là thứ bảy Người ta không làm việc nữa rồi Trời ơi tôi ngu quá Bây giờ có một nửa cái tủ thì làm gì đây đã là ngày 12 tháng 10 rồi tức là giữa tháng 10 tôi mình chuyển ở đây được gần nửa tháng rồi thế nhưng mà mình vẫn chưa ở được trong cái nhà này một ngày nào cả thì mình sẽ muốn update cho mọi người một chút thì lý do mà mình chưa ở được đây đấy là thứ nhất là cái nó chưa đảm bảo được với sự riêng tư bởi vì mình chưa lắp được cái rèm ở cửa chính này và rèm ở cửa sổ nhỏ ở phía hành lang và thứ hai là mình chưa lắp được cái rào chắn ở chỗ ngoài ban công này để tách mình với hàng xóm nếu không hàng xóm người ta có thể đi qua đây để tách ngó nhà mình ấy đấy thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là cách đây hai ngày gần đây thì mình mới bắt đầu có nước nóng để mà dùng thế nhưng mà mình cũng chưa tắm được bởi vì là trong cái nhà vệ sinh ấy nó không có cái cabin kính để mà mình chui vào mình tắm mà nó không có gì cả không có gì để chắn cả mà lại có một cái ổ điện nó ở gần sát với sàn ấy nên mình sợ kiểu nước bắn vào xong rồi bị giật điện như nào đấy thế nên là mình chưa thể tắm được ở đây và thứ ba nữa là có một vấn đề đấy là cái bếp mình đã nói mọi người về, về chuyện cái bếp từ đợt mà mình bắt đầu ký hợp đồng đi vào đây rồi và mình cũng nói với ông chủ nhà rồi từ đầu tháng 9 thế nhưng mà đầu tháng 10 ôi mới lắp thêm một cái bếp nhưng mà nó không vừa nên ông phải trả lại order một cái khác nhưng mà cái khác đấy nó đã đến rồi nó rất là sạch đẹp nó ngồi đây thế nhưng mà nó lại không phải là bếp induction nó là một cái bếp kiểu mặt kính thật ấy nhưng mà nó vẫn nóng lên thế nên là đấy là vấn đề thứ ba và nói chung có rất nhiều những vấn đề nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ khác nữa <cười> bởi vì làm một cái nhà mà nó chưa hề có nội thất và thứ hai nữa là chưa từng có người ở đây tức là mình là người đầu tiên thế nên là mọi thứ điện nước sửa bếp máy giặt tủ lạnh mọi thứ là mình phải lo hết thế nên là cái đấy nó cũng bị kéo dài ra và ông chủ nhà thì kiểu mình nghĩ là ông ấy cũng không chỉ có một mình mình là người thuê nhà ấy ông cũng bận rất nhiều việc thế nên là ông ấy không thể nào mà sát sao mà kiểu hôm nay bảo ngày mai làm luôn được nên là cái process nó bị kéo dài ra rất là rất là kiểu dã rất là dài Đấy, thì đấy là một chút update cho mọi người về tình hình của mình hiện tại Hôm nay thì mình quay đây để mình lắp cái bàn ăn Và thứ hai nữa là mình sẽ dỡ hết đồ ra khỏi thùng <cười> Mình biết là mình bảo là kiểu dỡ ra không biết để đâu ấy Thế nhưng mà mình mình nghĩ là mình sẽ dỡ hết ra Kiểu đã 12 ngày rồi ấy Mình muốn nó có một sự tiến triển gì đấy Thế nên là hôm nay mình qua để mình dỡ đồ và mình gấp gọn thùng lại Và mình sẽ để đồ lên trên sàn <cười> Ok, bắt đầu thôi một cái khu nhà giàu <cười> để xin một cái bàn mình thấy như vậy để trên ebay là người ta cho cái bàn này thế nên là mình đã đi đến tận đây để lấy cái bàn về cái bàn này thì cái size của nó khá là thích hợp để làm bàn ăn mặc dù là ngày hôm qua mình vừa mới lắp xong bàn ăn thế nhưng mà mình thấy cái bàn này nó hơi bị bé quá thế nên mình nghĩ là mình sẽ trả lại cái bàn ăn bé xíu đấy và mình sẽ lấy cái này để làm bàn ăn và lúc mà mình tìm một cái bàn ở trên ebay là mình muốn tìm bàn làm việc để mình để ở đằng sau cái ghế sofa ấy, để mình ngồi làm việc Thế nhưng mà mình không tìm thấy cái nào nhưng mà mình lại tìm thấy cái này For free Nó màu gỗ như thế này Đương nhiên là trông nó vẫn giống cái bàn này dùng rồi nhưng mà mình nghĩ là cũng không sao hết 
Bởi vì nó màu gỗ, no chấm ấy Thế nên là Yay sau một hồi bê vác thì bây giờ là hơn 7 giờ tối và bọn mình đã về cái bàn về nhà rồi cái bàn này thì nó to hơn cái bàn ăn của mình hiện tại rất là nhiều đây đây là cái bàn này còn đây là cái bàn ăn cái bàn ăn nó bé xíu ấy thế nên là mình nghĩ là mình sẽ Uh, lắp luôn cái bàn to này và đặt vào trong giữa nhà để xem mà nó có thể thấy được cái bàn ăn không nếu như mà nó hợp lý hơn nó không bị kiểu là thỏng giữa nhà ấy thì mình sẽ trả lại cái bàn ăn nhỏ này bởi vì cái bàn ăn nhỏ này quá đắt nó phải đến 160 trăm sáu mươi oi một còn cái bàn này thì free <cười> nên là cũng đáng để thử ok bắt đầu thôi Don't paint me thankless. Just have to say this. No, you down the way you move. Lost in your fragrance still makes me anxious. Doesn't feel right not knowing you. You never show me and tell me the way that you're feeling. Feeling. Oh. Ask you the questions cause maybe I'm fearing Fearing Oh That's just how it goes Hello mọi người, hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi và Chắc là một hai ngày nữa thì mình sẽ có thể chuyển hẳn vào đây Thì hôm nay mình tới nhà mình đã thấy một cái tủ rất to được để ở trước như này rồi Bây giờ mình sẽ vào nhà mở ra và lắp nó Tại vì mình đặt tận ba cái tủ cơ Nên là mình không biết cái này là cái nào Ok, đi vào nhà thôi Ok, mình vừa mới nhận được một cái món đồ từ Puss mà mình không biết đây là cái gì cả Mình quá là tò mò nên mình sẽ bóc ra ra What is this? là của Bosch và mình đặt ở trên Amazon người ta sẽ mang đến cho mình mang lên tận nhà thế nhưng mà mọi người sẽ phải trả thêm tầm tips thêm tầm 10 đến 20 đồng cho cái người thợ ấy để người ta lắp cho mình luôn thì sẽ tiện hơn còn nếu không thì mình sẽ phải tự lắp và mình thấy là cũng khá là làng nhằng đấy cái tủ bát mình đặt thì nó khá là nhẹ và nhỏ thế nên là người ta ship nguyên cả cái tủ luôn mình không cần phải lắp mình chỉ phải cho bốn cái chân vào thôi Suit each day, but he don't care about their ways. He's simply 
simply wants to blaze the day away. He's smoking his pipe. He doesn't call his man and make a plan. He says he's working on a script. He doesn't know how long this jig can Và cuối cùng sau hơn nửa tháng trời dòng dã thì ngày này cuối cùng cũng đến Đây chính là ngày mà mình sẽ mang hai con mèo về nhà để ở Yay! Thấy có món quà nữa và một cái thùng gì đó Bây giờ mình sẽ yêu gì Ôi dồi dồi con này kìa Ôi dồi con ơi Gái ơi Ta đi Ôi dồi ôi Con này khi đã tìm thấy cái ổ của nó rồi kìa Lâu lắm không gặp Mẹ mở cho Mimi ra nhé ta -da! Xin mời Chào mừng đến nhà mới Xem xét một lượt okay. Vậy rồi trước khi đi mọi người sẽ unbox cái này Mình biết đây là cái gì Cái gì thế? Cái bếp à? Ồ, bếp ở đây xuống đấy Ôi, có bếp rồi đó Thế tối nay lại đâu ăn à? Bếp 90% một trăm phần trăm Oh yeah <cười> Tối nay lại nấu ăn rồi Mọi người biết mình vừa phát hiện ra gì không? Mình thì đang vất vả dọn nhà đây Mình đã dọn nó được như thế này rồi Chú rất gọn gàng đúng không? Thôi mình đi vào đây <cười> Bọn nó tìm thấy một gói snack Thôi bọn nó mang vào đây để ăn vụng Con này kia kia Trời ơi ăn thế này rồi đau bụng thì làm sao? Nhìn này Trời ơi ăn hết một gói luôn Mặc dù vẫn còn khá là bừa bộn thì nhưng mà hôm nay chính thức đánh dấu ngày đầu tiên mà mình ở trong căn nhà này Và mình rất là hào hứng về cái quá trình mà trang trí nhà cửa rồi Giáng sinh ở đây như thế nào Các thứ với kiểu chơi mình rất là vui khi nghĩ đến điều đấy Thế nên là mọi người hãy chờ đợi những video tiếp theo của mình nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây và đồng hành cùng mình trong suốt nửa tháng dọn nhà vừa qua Và hẹn gặp lại vào video trong tuần sau nhé Bye bye Hmm? Mm-hmm.